ich habe natürlich dann auch in der Halbzeit meine halbe Zigarette geraucht auf der Toilette. Der Pokalsieg 1989, im Rückblick oft reduziert auf den Doppeltorschützen Nobby Dicke, der als Held von Berlin in die BVB-Geschichte eingegangen ist. Höchste Zeit also, auch den heimlichen Star des Tages einmal ausführlich zu würdigen. Denn auch Frank Mill erlebt an diesem Tag die Sternstunde seiner Karriere. Das war so. Das war... Jetzt hast du endlich mal was gewonnen. Jetzt, ne? Und dann mit diesem Gefühl, du hast ein super Spiel gemacht. Und, ne? War ein perfekter Fußballtag. <lacht> Frank Mill hatte diesen Tag bereits perfekt eingeleitet. Wenn in Großbritannien Pokalfinale ist, dann werden die Nachrichten morgens eröffnet mit dem Satz Good morning, ladies and gentlemen, it's Cup Final Day. Und das habe ich an dem Tag für meinen Freund Murder McLeod gemacht. Ich bin zu dem äh, Jugendherberg, nee, in der Sportschule war es, kein Jugendherberg, Sportschule war es. Und dann habe ich mit dem Meister von der Schule gesprochen, ob er auch Mikrofon hätte. Dann kam der Mörder morgens zum Frühstück und setzte sich hin und ich habe mich versteckt und dann habe ich über Lautsprecher gesagt, Good morning, ladies and gentlemen, it's Cup Final Day. Das hat er mir nie vergessen. Das fand er so toll und sprechen wir heute noch drüber. Und Frankie hatte noch eine brillante Idee im Vorfeld dieses Endspiels. Ich habe irgendwo vorher mal Bilder gesehen aus den früheren Jahren, aus den 60er Jahren und wir wollten einmal, kam die Idee, wir müssen irgendwas Besonderes machen. Äh, lass uns mal andere Trikots machen und vor allen Dingen mit Ringelsocken spielen. Weil wir waren ja in dem Spiel nicht unbedingt Favorit. Favorit waren wir erst in dem Moment, wo wir ins Stadion kamen und da 40.000 Borussen waren. Die Idee mit den Ringelsocken, kurioserweise von einem Spieler, bei dem die Stutzen ohnehin nie zu sehen waren. Das war aber jetzt nicht, weil es cool sein sollte. Ich konnte das nicht, nie vertragen an den Schienenbeinen, die Schienenbeinschützer Schütze und selbst wie es nachher dann Pflicht war, habe ich immer noch geschummelt und lange Michael Schulz auch. Wir haben uns alles Mögliche darunter geschoben und nach drei Minuten, nachdem das Spiel angefangen hat, äh, haben wir die Schoner, auch wenn wir sie mal anhatten, an die Seite geschmissen. Heute undenkbar. Das Fußballgeschäft hat sich in den letzten 30 Jahren eben verändert. Ja, wir waren damals ja auch so eine, so eine Gemeinschaft. Zorg, Teddy de Bär. Dickel, Lusch und Kutowski. Wir waren ja jeden Tag nach dem Training und vor dem Training bei dem Bomber Wiegand, damals unser Busfahrer Zeugwart, in der Kabine, Zeugwart. Und da haben wir seine Trikotschuhe vor dem Training Kaffee getrunken, nach dem Training Kaffee getrunken. Das war alles noch ein bisschen anders. Und von daher waren wir, wir hatten noch ein anderes Verhältnis. Das war mehr so eine Freundschaft. Für Frankie ist es bereits sein zweites Pokal ins Spiel. 1984 hatte er mit Mönchengladbach im Elfmeterschießen gegen die Bayern verloren und kannte somit den Schmerz eines verlorenen Finales. Ein zweites Mal wollte er das nicht erleben. Also ich habe keinen Gedanken daran gehabt, dass wir verlieren könnten. Ich war, ich war da fest von überzeugt, dass wir gewinnen werden. Warum auch immer. Aber das war meine Überzeugung. Eben war meine Lieblingsmannschaft. Vielleicht weil Otto Reagel da war. Ist ja auch ein Essener. Und er wollte mich jahrelang nach Bremen holen. Ein weiteres gutes Omen. Drei Monate zuvor hatte der BVB den amtierenden deutschen Meister Werder Bremen in der Bundesliga mit 3 zu 1 besiegt. Unter den Torschützen Frank Mill. Schiedsrichter der Partie Karl-Heinz Tritschler. Und der pfiff auch in Berlin. Nur wenige Minuten nach der Bremer Führung der erste geniale Auftritt von Frank Mill. Erst setzt er sich gegen zwei Mann durch, sprintet anschließend auf dem linken Flügel auf und davon und spielt dann einen Pass zum Niederknien. Die erste perfekte Vorlage für Nobby Dickel. Ich musste den halt mit links und dann mit der Innenseite spielen, aber halt mit Schnitt, weil ich konnte nie mit Außenspann spielen. Ne? Also können ja fast alle, ich konnte das nie, ich habe es auch nie versucht. Wenn ich es mal versucht habe, ging sie die Hose. Und äh, ja, er macht den dann rein und dann hat mir eigentlich, äh, ja, dann waren wir noch stärker vom Gefühl her. Mit einem 1 zu 1 geht es in die Kabinen. Ich trinke immer Kaffee, habe ich damals schon gemacht. 
mit Wasser, was weiß ich. Und äh, ich habe natürlich dann auch in der Halbzeit meine halbe Zigarette geraucht auf der Toilette. Und ja, dann ging es weiter. Was hat uns immer motiviert und angefeuert und wir schaffen das und ja, wie die merken. Ne? Das Spiel auf des Messers Schneide. Nach knapp einer Stunde beweist Frank Mill, dass man kein Hühne sein muss, um ein genialer Kopfballspieler zu sein. Ach, schönes Tor. <lacht> Obwohl ich bin überhaupt nicht gedeckt, aber wenn ich jetzt von der Perspektive sehe, da ist vorne, vorne keiner, zwei Meter nach vorne und nach hinten. So. Wenn der Torwart sich dann nicht mehr bewegt und sich nicht mehr schmeißt, dann war der gut. Der schlitzohrige Stürmer hat in seiner Profikarriere 251 Pflichtspieltore erzielt. Aber an diesem Tag wächst er über sich hinaus. Oh, da hole ich den Ball von der Linie. In dem Spiel war ich überall <lacht> hinten und vorne. Und nach 70 Minuten folgt der nächste Gala-Auftritt, von dem am Ende wieder Nobby Dickel profitiert. Dann habe ich ihn gesehen und dann jetzt versuche versuch den Chip mal auf den zweiten Pfosten. Ich wollte ihn nur anspielen, dass er ihn dann aus der Luft direkt nimmt. Wenn er noch 50 Mal geschossen hätte, hätte er nie wieder getroffen. Ja, das ist halt so ein Jahrhundertschuss. Der Rest ist Geschichte. Borussia Dortmund holt sich nach 34 Jahren wieder mal einen Titel. Ich hatte drei Kumpels aus Essen, da ja, vier. Und ich stand dann draußen vor der Kabine, erstmal bis zu den Kabinen hochzukommen. Und dann habe ich die reingeholt, in die Kabine. Ne? Mit wo Bier und Schweiß und dreckige Handtücher und die Leute nackt da durchliefen und saßen und was, wie es halt in der Kabine so zugeht. Und die saßen mitten drin. Das könnt ihr heute gerne machen. Da stand draußen ein Ordner. Da sind Freunde von mir. Tür auf, rein. Fertig. Ja, was mir dann passiert ist, das war dann brutal, weil ich weiß noch, ich musste zur... Äh, Urinprobe. Und da war dann irgendwie so ein, so ein Duschraum, da war ein Arzt oder zwei, dann pinkel ich in den Becher rein und der Becher fällt um. Und dann habe ich Bier getrunken, ohne Ende. Und dann kam nachher, nach, nach drei Viertelstunde kam noch so ein bisschen da raus und du wolltest ja feiern. Ne? Dann waren die aber schon weg und dann sind wir direkt äh, zum Hotel und da war dann natürlich die Hölle los. Und dann weiß ich noch morgens, dann waren wir irgendwo um 6 Uhr unterwegs gehe ich da rein, waren noch drei Spieler, da zwei Spieler dabei. Und da sitzt mein Vater an der Theke. Ist wie gesagt, mein Vater hat den ganzen Kneipe freigehalten. Das war ihm scheißegal. Und dann sagt er zu mir irgendwie um halb sechs, sechs Uhr, Junge, schön, dass du da bist. Und dann habe ich mit meinem Vater noch eine Stunde da gesessen. Ja. Und irgendwann warst du dann, äh, warst du fertig mit schön schreiben. Flughafen dortmund wickede heute Nachmittag 14.30 Uhr. Der Matchwinner Frank Mill zeigt Flagge. Der Rausch nimmt kein Ende. Auch die Rückkehr der Helden nach Dortmund wird zum unvergesslichen Triumphmarsch. Und dann sind wir, ich glaube, mit offenen Bussen von Holzwicke, der bis hier. Und die ganze Straßen waren voll Menschen. Es waren 300.000 Menschen auf den Straßen. Du hast nur Schwarz-Gelb gesehen. Also die zwei Tage, die waren schon außergewöhnlich. Wie für die meisten Borussen dieser Generation ist es auch für Frank Mill der einzige Titelgewinn seiner Karriere. Das ultimative Erlebnis. Ich habe da, ich glaube, ein bestes Spiel meines Lebens gemacht. Mehr kannst du nicht machen. Zwei Vorlagen, ein Tor, Ball von der Linie geholt. Ja, das war das Spiel meines Lebens. Musik